ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சில டிப்ஸ் தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம் அதாவது ஸ்டிச் பண்ணும்போது பாதியிலேயே வந்து த்ரெட் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எப்படி வந்து கண்டினியூ பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மெத்தடில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரேன் அண்ட் இந்த இமேஜ் வந்து லாஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் வந்து இன்றைக்கி அந்த இமேஜையும் வந்து இதோடு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யாராச்சும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நாளைக்கு நைட் நைன் ஓ கிளாக்குள்ளே எனக்கு வந்து அந்த இமேஜை அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஏன்னா எல்லா மெத்தடுமே வந்து பேசிக்காக நம்மளுக்கு வந்து செயின் ஸ்டிச் மெத்தடில் தான் வரும் நம்ம அதை வந்து அப்ளை பண்ணுற மெத்தடு தான் நம்மளுக்கு மாறுதே தவிர மற்றபடி இது வந்து நம்மளுக்கு பேசிக் வந்து செயின் ஸ்டிச் தான் அதனால் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்ருக்கும்போது மேலே எடுத்து இந்த மாதிரி த்ரெட்டை எடுத்து கொண்டு வரும்போது கொஞ்சம் டைட் ஆகி இழுக்கும்போது நூல் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு இதில் வந்து கட் பண்ணியே காட்டுறேன் ஏன்னா எனக்கு இதில் இழுத்து கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம வந்து மேலே கட் ஆகணும் கீழே கட் ஆகணும்னு நம்ம தனித்தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அது அந்த மாதிரி கட் ஆகாது ஸோ நம்ம வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இப்போ இழுக்கும்போது இந்த இடத்துல கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ இது மாதிரி கட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணலான்னா அடியில் இருக்கக்கூடிய த்ரெட்டை வந்து நீங்கள் எடுத்துருங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் நாலு த்ரெட் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம கீழே இருக்கக்கூடிய த்ரெட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு தான் இருக்கும் இப்போ இது வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய த்ரெட்டு நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் சாரி இழுத்துட்டேன் இப்போ இந்த மேலே பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ கொஞ்சோண்டு த்ரெட் தான் இருக்குது இதில் நம்ம நாட் போட முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது இது மேலே இருக்கிறதுனால இது இழுத்திங்க அப்படின்னால தையல் ஃபுல்லாக வந்து உருவிட்டு வராது அப்படி இருக்கப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சோண்டு கேப்பை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்து அடியிலருந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் க்ளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த நீடியில் வந்து இந்த மாதிரி அடியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டு த்ரெட்டையும் இந்த மாதிரி கீழ்ப்பக்கமாக இழுத்துருங்க அப்போ உங்களுக்கு மேலே வந்து லாக் ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ண மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் இதை இப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி நம்ம க்ளூ எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு க்ளூ எடுத்து அடிப்பக்கமாக அந்த த்ரெட்டு வந்து நீட்டிகிட்ருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த பக்கம் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு டேர்ன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அடியில் வந்து உங்களுக்கு பிசிறு இருக்குது இல்லையா அதை வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த த்ரெட்டு மேலேயே க்ளூ அப்ளை பண்ணி அந்த ஸ்டிச் மேலேயே ஒட்டி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது வந்து ரிமூவ் ஆகி வராது ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும் அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்த்தோம் மேலே த்ரெட்டு கட் ஆகிடுச்சின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இப்போது வந்து நம்ம கீழே வந்து த்ரெட்டு கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு கீழே த்ரெட்டு கட் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உருவினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து உருவிட்டு வந்துடும் அதனால் இப்போ நம்ம கீழே கட் ஆகும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே பார்த்து தான் நம்ம வந்து இதை ஃபினிஷ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்டு பாதியில் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ நான் கீழே கட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ கீழே வந்து நான் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய லூப் வந்து இப்படியே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அதை வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ இதே வந்து இப்போ கீழே வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டிச்சஸை வந்து எடுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் நாட் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு மெத்தடை போட்டிருந்தோம் பார்த்திங்களா அதே மெத்தடை கூட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விதமாகவும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணோம் இல்லையா மேலே வந்து வந்து த்ரெட்டை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து க்ளூவை வந்து கிளீ கீழே அப்ளை பண்ணி ஒட்டுறதுனால ஒட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்டிச்சஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நாட் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நாட் போட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டினியூ பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் இல்லையா ஏன்னா இது பாதியில் கட் ஆகிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதி
ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி தான் நம்ம போட்டிருப்போம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஜாயிண்ட் வந்து போட்டிருக்கோம் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம த்ரெட்டு கட் ஆகிடுச்சு அண்ட் அதை வந்து நாட் போட்டுட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அப்படியே வந்து ஸ்டிச்சஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டோம் இன் பிட்வீனில் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டியாக இருக்கும் அண்ட் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட்டு தான் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இன் பிட்வீனில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி த்ரெட்டு கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச் பண்ணும்போது இந்த சைடில் இல்லையா நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண இடத்துல வந்து ஹோல்ஸ் வருது இல்லையா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் பட் நியூவாக நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தெரியல ஸோ அவங்க கேட்டிருந்தாங்க இந்த ரெண்டு டவுட்டுமே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டிருந்த ரெண்டு டிப்ஸுமே கூட அவங்க கேட்டது தான் சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தது தான் த்ரெட்டு இந்த மாதிரி பாதியில் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த சைடில் தெரியுது இல்லையா ஹோல்ஸு அது எதனால் தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாத் வந்து ஃப்ரேமில் லூஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ நம்ம ஃப்ரேமை வந்து கிளாத் போடும்போது நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இப்போ அந்த மாதிரி லூஸில் நம்மளுக்கு ஹோல்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சைடில் வந்து நம்ம செயின் ஸ்டிச் போட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து தெரியாமல் பண்ணிடலாம் அப்போ உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் ரொம்பவும் உங்களுக்கு வந்து அந்த இடம் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸாகவும் தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண உங்களுக்கு அதெல்லாம் பழகிரும் அந்த அந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் எல்லாம் வராத மாதிரி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணும் அப்படிங்கிறதும் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு அது வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு எதுவும் வரி பண்ணிக்க தேவையில்லை எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் நமக்கு வந்து அதில் பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதுக்காக கொஞ்சம் டைம் மட்டும் இப்போ அந்த மாதிரி இழுக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இப்போ அந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ நம்ம கிளாத் வந்து லூஸாக இருக்கும்போது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா ஹோல்ஸ் வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு இது எதனால் ஹோல்ஸ் வருது அண்ட் அதை எப்படி வந்து ஹைட் பண்ணுறதுங்கிற சின்ன டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் இப்போ தான் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச